El tema que veremos hoy es el texto descriptivo. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que me ayudes a seguir trayendo este contenido educativo, suscribiéndote a mi canal, dándole like a este video y sobre todo dándole click a la campanita, para que así no te pierdas ninguno de los videos que traigo para ti. Pues bien, como les venía diciendo, hoy nos vamos a centrar en definir qué es el texto descriptivo y sobre todo vamos a abordar las características propias de este tipo de textos. Lo primero que tenemos que decir es que los textos descriptivos son los que pretenden crear la representación mental de personas, objetos, experiencias o situaciones usando las palabras. Es decir, los textos descriptivos lo que buscan es, como lo dice aquí, su intención es que el lector recree una imagen mental lo más semejante posible a lo que se quiere describir. Un texto descriptivo, como su nombre lo indica, lo que busca es describir ya sea un lugar, una persona, una situación, un objeto, etc. Eso lo hace a través de las palabras, construyendo o abordando todas y cada una de las características que tiene esa persona, ese objeto o ese lugar. Los textos descriptivos lo que buscan, como lo dice aquí, es crear esa imagen en las personas que leen ese texto de la cosa, la persona o el lugar que se quiere describir. Transmitir todas las características de ese lugar, de esa persona al lector para que así él se haga una imagen mental de lo que se está describiendo. Estos textos descriptivos claramente tienen unas características muy particulares y son las que vamos a ver a continuación. Como se imaginarán, la principal característica de un texto descriptivo es que usa detalles. Si vamos a describir un lugar, una persona, un objeto, claramente tenemos que remitirnos a los detalles de ese lugar, de esa persona o de ese objeto. Es por eso que dice aquí que se transmite el aspecto de alguna cosa hablando de sus partes, de sus cualidades, de sus funciones y de cada cosa que la haga única o similar a las de su misma clase. Es decir, se ahonda en los detalles. Dependiendo de qué vayamos a hablar, nosotros podemos hablar por ejemplo, de las partes de esa cosa, de las cualidades de esa persona, si queremos describir cómo es esa persona, cómo actúa, cuáles son sus comportamientos, de sus funciones, si vamos a describir, por ejemplo, cómo funciona un motor, cómo funcionan los engranajes de una bicicleta, etc. Y de cada cosa que la haga única o similar a las de su misma clase, podemos hacer comparaciones y ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, se ahonda en los detalles. El texto descriptivo lo que busca es ahondar, describir todos esos detalles que nosotros podemos encontrar, ya sea en una persona, un objeto, en un lugar o en cualquier cosa que se quiera describir. De forma general podemos decir que otra de las características más importantes de los textos descriptivos es que el texto descriptivo es variado. Quiere decir que puede describir paisajes, personas, animales, objetos estados de ánimo, fenómenos naturales, tonos de voz, pensamientos, olores, ciudades, tipos de música, etc. Es decir, los textos descriptivos pueden abordar cualquier cosa que nos rodea. La última característica que podemos abordar, sobre todo abordando todo lo que tiene que ver con el cuerpo de este tipo de textos, es que se usan herramientas como la comparación y la hipérbole. Obviamente, la principal herramienta que usa un texto descriptivo es la comparación o una de las tantas que usa, ya que a través de la comparación nosotros podemos darle una referencia a ese lector sobre qué cosa se puede parecer a lo que yo estoy describiendo. Por ejemplo, la hipérbole o exageración también se puede utilizar en este tipo de textos descriptivos. Y sobre todo, se debe tener, como lo dice aquí, a la mano una rica lista de adjetivos que ayuden a describir al detalle la situación. Una persona que es experta en escribir textos descriptivos claramente tiene una gran cantidad de adjetivos en su mente puede utilizar muchísimas palabras que son capaces de describir certeramente la situación la persona o el objeto que nosotros estamos describiendo aquí tenemos unos cortos ejemplos de algunos textos descriptivos vean que la descripción se puede hacer a una persona a un objeto o incluso la función de un objeto. Vean que aquí dice, descripción de una persona. Juan Mendoza era de pequeña estatura y con textura delgada. Estamos describiéndola físicamente. Aparentaba tener unos 40 años, su rostro moreno se veía surcado por una cicatriz que prácticamente se lo dividía en dos. Era de ojos pequeños y oscuros del mismo color de su cabello, que llevaba corto pero desordenado y sucio. 
Sus ropas eran elegantes, pero estaban viejas y sucias. Vean que cuando nosotros leemos este tipo de textos, podemos hacernos una idea de esa persona. Esa es la magia o la importancia de ese tipo de textos descriptivos. Descripción de un objeto o lugar. En la ciudad de Agra se encuentra el complejo arquitectónico del Tak Mahal, con el espléndido mausoleo de mármol blanco, joya de la arquitectura musulmana del siglo XVII. En el interior del recinto de murallas se encuentran ricos jardines cuyas avenidas están armónicamente adornadas con estanques y surtidores de agua. Vean que aquí están describiendo un lugar. También se puede hacer una descripción, como le dice aquí, de la función de un objeto. Vean, el riñón artificial no se puede colocar en el mismo lugar del riñón natural. Es un artefacto luminoso que se halla en los hospitales y cumple la misma función que el órgano al que reemplaza, limpiar la sangre de los productos del metabolismo y expulsarlo a través de la orina. Vean que aquí están abordando. ¿Cuál es la función de un objeto? No solamente podemos describir objetos, sino que también nosotros en los textos descriptivos podemos describir cómo es la función de un objeto. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre el texto descriptivo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver en este canal y sobre todo suscríbete y dale click a la campanita para que así me ayudes a seguir trayendo estos educativos videos para ti.